第十五章：礼上的污秽。那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。耶稣回答说：你们为什么因着你们的遗传，犯上帝的诫命呢？上帝说：当孝敬父母。又说：咒骂父母的，必致死他。你们倒说：无论何人对父母说。我所当奉给你的，已经作了贡献，他就可以不孝敬父母。这就是你们直着遗传，废了上帝的诫命。假冒为善的人啊，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是谎言。心里的污秽，耶稣就叫了众人来，对他们说：你们要听，也要明白。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。当时门徒进前来对他说。法利赛人听见这话，不服。你知道么？耶稣回答说：凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。任凭他们吧，他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。彼得对耶稣说。请将这比喻讲给我们听。耶稣说：你们到如今还不明白么？岂不知凡入口的，是混到土子里，又落在茅厕里么？唯独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀。奸淫、苟合、偷盗、妄证、旁毒，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人。耶稣夸奖迦南妇人的信心。耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去，有一个迦南妇人。从那地方出来，喊着说：主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说：这妇人在我们后头喊叫，请打发他走吧。耶稣说：我奉差遣。不过是到以色列家迷失的羊那里去。那妇人来拜他，说：主啊，帮助我。他回答说：不好拿儿女的饼丢给狗吃。妇人说：主啊，不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣儿。耶稣说：妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。从那时候，他女儿就好了。耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴。有残疾的和好些别的病人，都放在他脚前，他就治好了他们。甚至众人都稀奇，因为看见哑巴说话
残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的上帝，给四千人吃饱。耶稣叫门徒来说：我怜悯这众人。因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。门徒说：我们在这野地，哪里有这么多的饼，叫这许多人吃饱呢？耶稣说：你们有多少饼？他们说：有七个。还有几条小鱼，他就吩咐众人坐在地上，拿着这七个饼和几条鱼，捉借了，擘开，递给门徒，门徒又递给众人，众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子，吃的人除了妇女孩子。共有四千，耶稣叫众人散去，就上船来到马加丹的境界。